வணக்கம் அன்பு இணையதள நண்பர்களே இந்த காணொலி மூலமா உங்களை எல்லாம் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த காணொலிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அறிமுக உரையை நான் கொடுத்துறேன் இது எதை பத்தினது அப்படிங்கிறதுக்காக மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்நாளோட முதல் பகுதியில இருந்து தன்னுடைய கடைசி நாள் வரைக்கும் போராட்டத்தையும் ஒரு முக்கியமான பகுதியா வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னது வகையில அவனுடைய போராட்டம் ரெண்டு வகையா இருக்கு ஒண்ணு பொருளாதார ரீதியா சமூகத்துல தன்னை ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல வச்சுக்கிறதுக்காக நடத்தக்கூடிய ஒரு போராட்டம் இன்னொன்னு ஆரோக்கிய ரீதியா தன்னை நிலைநிறுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நடத்தக்கூடிய போராட்டம் முதன்மையானது நம்மளுடைய கருப்பொருள் இப்போ இல்லை அதனால இரண்டாவது வகையா இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கிய போராட்டம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவன் தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக மருத்துவத்தோடைய உதவி கொண்டு ரெண்டு வகையில அந்த போராட்டத்தை அவன் நடத்துறான் ஒண்ணு வரப்போற நோய்க்காக தடுப்பூசி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பயன்படுத்திக்கிறது மூலமா தன்னை நோயில இருந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக செயல்படுறான் இன்னொன்னு அப்படியும் மீறி வரக்கூடிய நோய்களுக்கு மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் எடுத்துக்கிறது மூலமாகவும் மருத்துவர்களுடைய துணை நாடியும் மருத்துவ அறிவியலுக்கு துணை கொண்டும் தன்னோட ஆரோக்கியத்தை நிலைநாடுறதுக்கு முயற்சி செய்கிறான் அப்படி இருந்து கூட நோய்களுக்கு நம்ம சமூகத்துல அப்பப்ப வந்துட்டு தான் போயிட்டு சில சமயங்கள்ல திடீர்னு வரக்கூடிய நோய்கள் பெரும் மிகப்பெரிய மரணத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்ம வரலாறுல பார்த்தோம்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எப்படி நோயே இல்லாத மிகச்சிறந்த ஆகச்சிறந்த ஆரோக்கியமான சமூகத்தை மனுஷனால உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கறத போராடி பார்த்துட்டு இருக்கான் அது இப்ப சாத்திய கூறா அப்படின்னு பார்த்தா அது சாத்தியதான் அப்படின்னு சமீபத்தில் நடந்த பயோ டெக்னாலஜில ஏற்பட்ட ஒரு முன்னேற்றம் அதை நிரூபிச்சு காட்டுறது அதுக்கு பேர் தான் கிறிஸ்பர் கேஸ் நைன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி மனுஷன் மட்டும் இல்லாம இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுடைய உடல் அமைப்பும் செல்களால் ஆனது அப்படிங்கறத நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல படிச்ச அடிப்படை அறிவியல நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் செல்கள் அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பலவிதமான காம்ப்ளெக்ஸான தொகுப்புகள் கொண்ட உடல் அமைப்பு தான் மனுஷ உடல் மட்டும் இல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுமே இருக்கு செல்கள் அப்படி நம்ம நுணுங்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் அப்படின்னு உள்நோக்கி பார்த்தா அதுல நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பை நம்மளால பார்க்க முடியும் நியூக்ளியஸ தாண்டி குரோமோசோம்கள் மனித குலத்திற்கு குரோமோசோம்கள் இருபத்தி மூணு ஜோடிகள் இருப்பதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அறிஞ்சிருப்போம் அடிப்படை அறிவில்லை இந்த குரோமோசோம்கள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த டிஎன்ஏ ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஜீன்கள் அதாவது மரபணுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மரபணுக்களை பத்தின விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மரபணுக்களை கிறிஸ்பர் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி மூலமா நம்ம கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கறத சமீபத்தில் நடந்த உயிரி தொழில்நுட்பவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா நம்ம பார்ப்போம் டிஎன்ஏல நம்ம ஜீன்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அதோட முக்கியத்துவமான பங்கு என்ன அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ஒரு அடிப்படையா ஒரு ரெண்டு மூணு வரியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மனுஷ வர்க்கம் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறை உருவாக்கும் போது இயற்கை கொடுத்த ஒரு பெரிய அறுக்கொடை என்ன அப்படின்னா ஜீன்கள்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் அந்த உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுது இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா ஜீன்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னுடைய ஒரு தலைமுறையில இருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு புதிய உயிர்களை உருவாக்கும் போது அது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஏற்கனவே சேமிச்சு வச்ச சில டேட்டாக்கள் இன்ஃபர்மேஷனும் அடுத்த உயிரிடத்துக்கு அது கொண்டு போகுது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கட்டணத்தை கட்டணும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம உருவாக்குவோம் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது அதுக்கான மாதிரி விஷயங்களை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு அது மாதிரி இன்னொன்று நம்ம உருவாக்க முயற்சி செய்வோம் அதன் அடிப்படையில் தான் இயற்கை நம்ம ஜீன்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நிறைய பொதுவுகளா இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீன்களுக்கும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா ஒரு குழந்தையோ இல்ல எந்த ஒரு ஜீவராசியோ பிறக்கும் பொழுது அதனுடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் காது கண்கள் இந்த மாதிரியான உறுப்புகளுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய தனித்துவமான சில குண பலன்களை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத ஜீன்கள் வழியா தான் கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொன்னா அது நிச்சயமா மிக இல்லை இப்ப ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஜீன்னா என்ன டிஎன்ஏ ல இருக்கக்கூடிய ஜீன்களுடைய பங்கெடுப்பு என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஜீன்கள் இயற்கையாவே சில குணாதிசயங்களை மட்டும் இல்லாம சில நோய்களை பரம்பரை பரம்பரையா வரக்கூடிய சில நோய்கள் குணநலன்கள் பண்புகளை ஜீன்கள் வழியா தான் கடத்தப்பட்டு அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகுது இந்த ஜீன்களை சரியான முறையில ஆரோக்கியமான வகையில் மாற்றி அமைச்சோ திருத்தி அமைச்சோ அல்லது தேவையில்லாத விஷயங்களை நீக்கி அதை சரி செய்யறது மூலமாகவோ அ
ஹெச்ஐவி பாதிக்கப்பட்ட அந்த தம்பதியோட ஆணின் விந்தனவை எடுத்து சில மரபணுவை மாற்றி அமைச்சு குறிப்பா சொன்னா சிசிஆர் பைவ் அப்படிங்கிற மரபணுவை மாற்றி அமைச்சு அவருடைய மனைவியின் கருவறையில அந்த இரு கருமுட்டைகளை வச்சு எந்த இடர்பாடும் இல்லாம கரு சரியா வளர மருத்துவ உதவியும் கொடுத்திருந்தார் போன வருடத்தோட இறுதியில அந்த தம்பதியினர் வெச்சுக்கிறமா இரட்டை பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு லூலு நானா அப்படின்னு பெயரும் இடப்பட்டு அவைகள் ஆரோக்கியமாக மற்ற குழந்தைகளை போலவே வளர்ந்து வருது அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தகவல் நாம சொன்னோம்ல ஒவ்வொரு ஜீன்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான குணாதிசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அது என்ன சிசிஆர் பைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா இந்த சிசிஆர் பைவ் அப்படிங்கிற ஜீன் அதாவது மரபணு தான் மனிதர்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்திய உருவாக்கக்கூடிய அதை சரியான வகையில மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வகையிலான ஜீன்கள் அது அந்த ஜீன்களை ஹெச்ஐவி வைரஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் ரொம்ப எளிமையான முறையில எக்ஸ்பிளாய் பண்ணிட்டு அதாவது அது எளிமையான முறையில வீக்காக வச்சு அதை பலமெடுக்க வச்சு எய்ட்ஸ் நோயை உடம்புல பரவுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான வேலை ஹெச்ஐவி வைரஸ் செஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த சிசிஆர் பைவ் அப்படிங்கிற ஜீனை எடுத்துக்கிட்டு ஹெச்ஐவி வைரஸ் தாக்க முடியாத அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி அதாவது தடுத்தாலும் திறமைய அதிகமா பலப்படுத்தி அந்த ஜீன்களை மெருகத்தி கருமுட்டை உருவாக்கி இரட்டை குழந்தைகளை பெற வைக்கிறதுக்கு இந்த சயின்ஸோட உதவி அவர் நாடி அதை செஞ்சிருக்காரு இது மருத்துவத்துறை நெறிமுறைகளின் படி தவறான ஒரு விஷயம் அதுவும் குறிப்பா மனிதர்களுக்கு தலைமுறைகளை புதிய குழந்தைகளை அடுத்த தலைமுறை உருவாக்குவதில் இது நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது மருத்துவ தொழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதையும் தாண்டி அவர் செஞ்சிருக்காரு அவரோட நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா வரக்கூடிய நோய்களுக்கு மருந்து கொடுக்கறத விட இனி நோய்களே வராத அதுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய பல பர்டிகுலர் ஜீன்களை நம்ம மாற்றி அமைக்கிறது மூலமா ஒரு ஆக சிறந்த ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்கலாமே அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தான் அவர் உருவாக்கி இருக்காரு இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சியும் அவர் செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத போன வருஷம் கடைசியில அவர் ஒரு மாநாட்டிலையும் தனிப்பட்ட முறையில ஒரு இன்டர்வியூலயும் அவர் கொடுத்தப்போ மருத்துவ துறையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அறிவியல் வல்லுநர்களிடையே மிகப்பெரிய சர்ச்சை அது உருவாக்கி இருந்தது அது ஏன் அப்படின்னா அவங்க சொல்ற ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு மரபணு சோதனையை நம்ம பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆனா மரபணுவின் அடிப்படையில தலைமுறைகளை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அடுத்த கட்டத்துல இன்னும் மருத்துவ உலகம் முன்னேறி போகல அப்படி செஞ்சா அதோட விளைவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மரபணு சோதனை அப்படிங்கறது நம்ம கையில இருக்கிற வரைக்கும் இப்போ அது ஒரு குழந்தை தவறுற ஸ்டேஜ்ல தான் இப்போதைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் நம்ம முதிர்ச்சி அடையவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவசரப்பட்டு ஒரு தலைமுறை உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தலைமுறையோட மட்டும் இருக்க போறது கிடையாது அந்த தலைமுறை தாண்டி அந்த தலைமுறை அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பால் மனுஷ குடத்திற்கும் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க சொல்ற விஷயம்னா இதுதான் மரபணு சோதனை இன்னைக்கு ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருக்கு ஏதாவது நாளைக்கு மரபணு சோதனை மூலமா உருவாக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் மனித குலத்திற்கு வந்தா அதை தடுத்தாண்டு அதை எதிர்கொள்ற மாதிரியான சக்தியை இன்னும் மருத்துவ உலகம் இன்னும் எடுத்துக்கல அப்படி வரக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மருத்துவ நெறிமுறைகள் அடிப்படையில் இதை வேண்டாம் சொல்லியிருந்தாங்க அவருடைய தரப்புல சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் ஜஸ்டிபிகேஷன் இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட பரம்பரையில கடத்தப்பட்டு வரக்கூடிய மாற்றவே முடியாத அழிக்கவே முடியாத சில நோய்களை நம்ம இந்த ஜீன் எடிட்டிங் மூலமா கிறிஸ்பர் கேஸ் நைன் அப்படிங்கிற மெத்தடாலஜி மூலமா ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் உருவாக்க முடியும் அதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இதுல எந்த மாதிரியான குறைபாடுகளும் இல்ல ரொம்ப பிரிசைஸா ரொம்ப தெளிவா நுணுக்கமா சில ஆராய்ச்சி முறைகளை கையாண்டுதான் இந்த மாதிரியான தலைமுறையை நம்ம உருவாக்குவதற்கு நம்ம உறுதி பண்ணணும் மருத்துவ தொழில் மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷனா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் டெஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கிறாரு ஆனா அவர் சார்பில் அந்த டெஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்தாலும் கூட அது ரீதியான சயின்டிஸ்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் அதுல முழுமையான பதில் அவர்கள் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கும் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது இந்த கிறிஸ்பர் கேஸ் நைன் அப்படிங்கிற பயோ டெக்னாலஜி மூலமா இனி வரக்கூடிய சமூகத்துல முடிந்த அளவிற்கு நோய்களே இல்லாத ஒரு ஆக சிறந்த ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாவதற்கு ஒரு நல்ல படிநிலையை அடைஞ்ச பிறகு மருத்துவ துறையில இது முக்கியமான ஒரு விஷயமா மனித குலத்துல இருக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை உண்டாக்கும் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விழுந்து கொள்வது உங்கள் செல்வகுமார் முருகன் நன்றி வணக்கம்